பண்ணிங்க ஸோ நேற்றுக்கு நவம்பர் ஆறு டேட் போடுங்க நவம்பர் ஆறு இருபது இருபத்தி ரெண்டு சர்வேயர் எக்ஸாம் அப்படின்னு போட்டு ஜிகேல எப்படி கேட்டிருக்காங்க தமிழில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க தமிழ் கட்டாய தேர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறதுல தமிழ் வந்து கட்டாய தேர்ச்சி அதே மாதிரி குரூப் டூ அப்படிங்கிறதுலையும் தமிழ் வந்து கட்டாய தேர்ச்சியில் வரும் போலீஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுல தமிழ் கட்டாய தேர்ச்சி வரும் சரியா குரூப் ஃபோரை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லா எக்ஸாம்லுமே தமிழ் அப்படிங்கிறது கட்டாய தேர்ச்சி வரும் நேற்றுக்கெலாம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த கையோட ஆஃப் அன் ஹவரில் நூறு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன்லி ஆஃப் அன் ஹவர் முப்பது நிமிஷம் தான் நூறு கொஸ்டின் நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயும் போட்டிருக்கோம் பார்த்துங்க அப்புறம் டைம் இல்லாதனால நம்ம ஜிகே பார்க்க முடியல ஸோ நான் வேகமாக ஒரு மீட்டிங் போயிட்டேன் இல்லைன்னா நேற்றுக்கே வந்து நம்ம ஜிகேவும் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் யாராவது பார்த்தீங்களா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்களா தமிழ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்களா ஆனால் இலக்கணம் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துங்க ஸோ நெல்லையப்பர் கோவில் அப்படின்னா டேஷ் உள்ளது என்ன அடிப்பீங்க எங்கு உள்ளது என்னங்க முதல் கொஸ்டின் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ நெல்லையப்பர் கோவில் எங்கு உள்ளது பாருங்கள் அது பேசிக்காக சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் தான் எவ்விடம் உள்ளது ஏன் உள்ளது எதற்கு உள்ளது இப்படி கூட இருக்குது ஆப்ஷனில் ஆனால் எவ்விடமா இல்லை எங்கா பொருத்தமான காலம் கண்டறிக போட்டியில் வென்றார் என்ன காலம் வென்றார் வென்றார்னா இறந்தது ஆனால் நிகழ்காலம்னு கொடுத்துருக்கான் மேடையில் பேசுகிறான் பேசுகிறான் நிகழ்காலம் ஆனால் எதிர்காலம்னு கொடுத்துருக்காங்க தடுப்பூசி செலுத்தினேன் இறந்த காலம் அப்போ இதான் ஆன்சர் அப்படிதானே இதான் ஆன்சர் தெரியுதம்மா ஏன்னா நம்ம தமிழ் தெரியல அப்படிங்கிற போது ஸோ தமிழ் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குரூப் ஒன்று தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கிறதுனால ஜிகே நான் போயிடுறேன் ஏன்னா அதுக்கூட ஆன்சர் கீ அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்த்துங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் யூனிட் எட்டு எழுதி வச்சுக்கலாம் வேலுநாச்சியார் இப்போ ரீசன் தான் நடத்தணும் வேலுநாச்சியார் அவங்க சம்மந்தப்பட்டது வேலுநாச்சியார் யாருடைய மனைவி முத்து வடுகநாதர் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேலுநாச்சியார் யாரோட மனைவி முத்து வடுகநாதர் அப்படிங்கிறவங்களாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யாருடைய மகள் செல்லமுத்து ஆமாம் தானே எந்த அரசர் ராமநாதபுரம் அரசர் செல்லமுத்து அவருடைய மகள் தான் யாரு வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியருடைய மகள் பேர் தானே வெள்ளச்சி நாச்சியார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெள்ளச்சி நாச்சியார் இப்போ வேலுநாச்சியார் ஹைதர் அலியிடம் ஐயாயிரம் காலல் படைகளும் ஐநூறு குதிரை படைகளும் அனுப்பும்படி கடிதம் எழுதினார் மிகச்சரி வேலுநாச்சியார் ஆங்கிலேயரோடு மோதுவதில் தீவிரமாக இருப்பதை தெளிவுபடுத்தினார் அதுவும் சரி ஆமாம் தானே ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி இந்த இடத்துல ஆன்சர் சி ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும் வேலுநாச்சியார் அப்போ நம்ம யூனிட் எட்டு இப்போ தான் நடத்தினோம் ரீசெண்டாக விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தினுடைய பங்கு அதில் படித்தோம் அதுவும் பெண்களின் பங்கு என்ன பங்கு பெண்களின் பங்கு அப்போ வேலுநாச்சியார் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மருது சகோதரர்கள் படித்தோமா மதுரு மருது சகோதரனாவே ஒன்று பதினேழு நாற்பத்தி எட்டு பதினேழு ஐம்பத்தி மூணு பதினேழு நாற்பத்தெட்டு பதினேழு ஐம்பத்தி மூணு இந்த தென்னிந்திய கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறதுல முக்கியமாக இவங்க ராமநாதபுரம் சிவகங்கைக்கு இவங்க தான் இருந்தாங்க விருப்பாட்சி கோபநாயக்கர் திண்டுக்கல் சொல்லுங்கள் திண்டுக்கல் தூண்டாசி கர்நாடகா கர்நாடகா கேரளபர்மன் மலபார் அப்படிங்கிறதுல கேரளபர்மன் அப்படிங்கிறவங்க இருந்தாங்க கேரளா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த அப்புறம் நூற்றி ரெண்டு அதாவது ரெண்டாவது கொஸ்டின் நவஜவான் பாரத் சபா இந்துஸ்தான் ஜோசலிச குடியரசு அமைப்பில் பகத்சிங் சேர்ந்தார் பகத்சிங் லாகூர் சிறையில் தூக்கிடப்பட்டார் பகத்சிங்கும் பி கே தத்தும் மத்திய சட்டமன்றத்தின் மீது குண்டு வீசினார்கள் கால வரிசைப்படுத்துதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பகத்சிங்கை பொறுத்து கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின்மா பகத்சிங் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தலைவர்கள் உருவாதல் படுத்துமா எமர்ஜென்சி ஆஃப் லீடர்ஸு ஆ எந்த யூனிட்டில் ஏழு என்னங்க ஏழு அதில் யாரை பற்றி கேட்டிருக்கான் பகத்சிங் ஆர்டர் கேட்டிருக்கான் ஸோ பகத்சிங்கோட ஆர்டர் ஆமாம் இதை கொஞ்சம் அடைச்சிடுவோம் அதில் பக் பக்கத்தில் பேங்கிங் கிளாஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்போ இதில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சோசியலிச குடியரசு அப்படிங்கிறதுல பகத்சிங் வந்து பங்காற்றுகிறார் சோசியலிச குடியரசு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் பாரத் சபா அந்த நவ ஜவான் பாரத் சபா அப்படிங்கிறதுலாம் அவர் வருவார் மூணு தான் அவர் வந்து குண்டு வீசி தாக்குவார் ஏன் குண்டு வீசி தாக்குறாரு ஏன்னா பத்தொம்போது இருபத்தி ஏழு சைமன் கமிஷன் ஒன்று வருதா பத்தொம்போது இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க லாலா லஜபராய் அடித்து கொண்டுடுறாங்க அப்போ லாலா லஜபராய் அடித்து கொண்டதுனால ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் எதை எதை தாக்குறாரு பிரிட்டிஷ்
சுகதேவ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அம்மா வீடியோ ஆடியோ ஓகேவாப்பா ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடியவங்க கூகுள் மீட்டு வீடியோ ஆடியோ ஓகேவா சரிம்மா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறது அல் ஹிலால் அல் ஹிலால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் வருது ஆ மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தோடைய அவருடைய நூல் அப்படிங்கிறது அல் ஹிலால் அப்படிங்கிறது அப்போ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவர்கள் உருவாதல் ஏழாவது யூனிட்டு எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர் தலைவர்கள் உருவாதல் ஏன்னா நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இது அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படிங்கிறவர் அவர் மெக்காலில் பிறந்திருப்பார் சவுதி அரேபியா மெக்காலில் பிறந்திருப்பார் நம்ம ஊரில் முதல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கல்வி அமைச்சர் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் கல்வி அமைச்சர் அதே மாதிரி அவர் இறந்தது நம்ம ஊரில் தான் டெல்லியில் இறந்துருவார் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க அபுல் கலாம் ஆசாத் நூற்றி நாலாவது கேள்வி சொத்துக்களுக்கு வரி இந்தியாவில் யாரால் வசூலிக்கப்படுகிறது சொத்து வரி அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம தமிழ்நாடு கூட லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டு யாருங்க லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து பாலிட்டிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கூடாது ஆமாம் இது அஞ்சாவது யூனிட்டு பாலிட்டி சொத்துக்களுக்கான வரி ஸோ சொத்து வரி அப்படிங்கிறது நேரடி வரியா மறைமுக வரியா நேரடி வரி நல்லா சொல்லுங்க ஆமாம் வெல்த் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கம்பல்சரி இந்த மாதிரி விப்ரோ கோ டாட் இன் அப்படின்னு சொன்னேன் டபிள்யூனா வெல்த்து ஐனா இன்கம் டேக்ஸு பீனா ப்ராப்பர்ட்டி ஆமாம் தானே கோனா கார்பரேட்டிவ் டேக்ஸு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் மத்திய அரசால் அல்லது மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள் அப்படிங்கிறது மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் யாருக்கு செல்லும் மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டுக்குமே போகும் லாட்டரி சீட் இருக்கு இல்லையா யாருக்கு போகும் அப்படின்னு லாட்டரி சீட்டா நம்ம ஊரில் இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக கேட்குறாங்க வைக்கிறாங்க இருந்ததா இல்லையா ஷீகர் ஆமாம் அவர் வந்து பயங்கர பாப்புலராக இருந்தார் அதில் லாட்டரி சீட் அப்படிங்கிறதுல நூற்றி ஆறு அடுத்து நூற்றி ஆறு ஆளுமையை அடையாளம் காண்கின்றார் நல்ல அருமையான கொஸ்டின் ஒரு தலைவரை சொல்லிடுறாங்க இந்த தலைவர் யாருன்றத முடிவு பண்ணுங்க தூக்க வருதா ஆளுமையை அடையாளம் காண்க இவர் தமிழக அரசியல் இயக்கத்தில் பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் மற்றும் அறிவியல் பார்வைகளை ஏற்படுத்தி ஆ பகுத்தறிவு அறிவியல் வந்துட்டாவே யார் அடிச்சலாம் ஈவேரா பெரியார் விவசாயிகள் தொழிலாளர்களுக்கு பாடுபட்டவர் இந்திய அரசியலில் சமதர்ம கருத்துக்களை பரப்பியவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் உறுப்பினராகவும் நியமிக்கப்பட்டவர் காங்கிரஸில் தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தார் யார் பேசுங்கப்பா பெரியார் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் யார் ஈவேரா பெரியார் எத்தனாவது கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ஆறு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஆறு கொஸ்டினில் இது வரைக்கும் என்ன சார் வந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இதுவுமே வந்து எந்த யூனிட் அப்படின்னு கேட்டால் ஈவேரா பெரியார் அப்படிங்கிறது எமர்ஜென்சி ஆஃப் லீடர்ஸ் தலைவர்கள் உருவாதல் ஒரே விஷயத்தில் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டுக்காம பாருங்க தலைவர்கள் உருவாதல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏழாவது கேள்வி தாடையற்ற முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்பவை யாவை தாடை இருக்கக்கூடாது ஜாவ்லெஸ் சரியா முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகெலும்பு அற்றவை பார்த்துருக்கோம் வெர்டிப்ரேட்ஸு இன் வெர்டிப்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டவாயினுடைய உயிரிகள் சரியா ஆன்சர் வந்து ஸோ சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஆன்சர் சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நூற்றி எட்டாவது கேள்வி அப்போ இது வந்து பயாலஜி பயாலஜியில் சுவாலஜி அப்போ ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து பயாலஜி அப்படிங்கிற வச்சுக்கணும் சயின்ஸு முதல் யூனிட்டு எட்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் மனித ரத்தத்தில் உட்கரு இல்லாத இணைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும் உட்கரு இல்லாதது எது சார் அப்படின்னு கேட்டால் எடுத்துரோசைட்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் என்ன இருக்காது சொல்லுங்கப்பா நியூக்ளியஸ் இருக்காது நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் உட்கரு உட்கருவை கண்டுபிடிச்சது யார் ராபர்ட் ப்ரௌன் பேசுங்க ராபர்ட் ப்ரௌன் தெளிவற்ற உட்கரு யாருன்னு பார்த்தோம் ப்ரோகேரியட்ஸு நல்லா சொல்லுங்கள் ப்ரோகேரியட்ஸு நல்லா மெச்சூர்டான உட்கருன்றது அப்போ மெச்சூர்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் யார்கிட்ட இருக்க மாட்டாங்க எடுத்துரோசைட்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அதே மாதிரி த்ரோம்போசைட்ஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படின்னாவே பிளாட்லெட்ஸா ஆமாவா இல்லையா இந்த பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படிங்கிறத எத்தனை வகையாக பிரித்தோம் மூணு வகையாக பிரித்தோம் எத்தனை பங்கு இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு பங்கு ஐம்பத்தஞ்சுன்றது பிளாஸ்மாமா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் என்ன இருக்குது பிளட் கார்பல்ஸ் அந்த பிளட் கார்பசல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று யார் ஆர்பிசிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன எருத்ரோசைட்ஸ் என்னங்க எருத்ரோசைட்ஸ் ஒய்பிசிக்கு லீகோ லீகோசைட் அப்போ பிளாட்லெட்ஸ் தான் என்னது த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்போ இதுவும் சயின்ஸ்லேருந்து பயாலஜிலேருந்து பர்டிகுலராக சுவாலஜிலேருந்து கேட்டிருக்கான் எட்டாவது கேள்வி ஒன்பதாவது கேள்வி மேத்தமெ
ஒரு எண்ணுடன் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துடன் எழுத்து இதே சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எண்ணு அதோட எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தோட எழுபத்தஞ்சை கூட்டினீங்கன்னா அதே எண்ணு கிடைக்கும் அந்த எண் யாது இப்போ ரீசண்டாக ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக எந்த எண் கிடைக்கும்னு கேட்டுந்தான் ஒரு எண்ணோட எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தோட எழுபத்தஞ்சை கூட்டினா முடிவு அதே எண் அந்த எண்ணை கண்டுபிடி அந்த எண் எது செய்யுங்க சரி ஓகே ஓகே நேராயிடும் இது நம்பர் சிஸ்டமா ஆமாவா இல்லையா நம்பர் சிஸ்டம் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒன்று தேசமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது கேள்வி மேசிலேருந்து நானூறோட முப்பது சதவீத மதிப்பெண் இருபத்தஞ்சு சதவீத மதிப்பெண்னு கேட்குறேன் முதல்ல நானூறோட முப்பது சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா நானூறோட முப்பது சதவீதம்னா பத்து சதவீதம் அளவு பத்து சதவீதம் நாற்பது அப்போ முப்பது சதவீதம் நூற்றி இருபது அந்த நூற்றி இருபதில் அந்த நூற்றி இருபதில் இருபத்தஞ்சு நாளில் ஒரு பங்குமா முப்பது நல்லா சொல்லுங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஈஸியாக அடிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் என்ன பார்த்து பர்சன்டேஜ் உண்மையிலேயே நம்ம சிவில் மட்டும் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம ஸ்டேட் டாப்பராக இருப்போம் இந்த தமிழ் கொஸ்டினையே நான் ஜிகே கொஸ்டின் பார்த்த அளவில் நம்ம சிவில் எடுக்கலை காலை எக்ஸாமுக்கு நம்ம நடத்தலை ஆனால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் நார்மலாக அடிக்கலாம் இந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்க மட்டுமே அடிக்கலாம் படிச்சோம் இல்லையா ரிவிஷன் கிளாஸு தமிழ் ஒன்றுமே கிடையாது நத்திங் அது சாதாரணம் நம்ம கிளாஸ்லாம் போய் பாருங்கள் ஏற்கனவே குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு தமிழ் கிளாஸ் நடத்திருப்போம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாக்டாக எல்லா கிளாஸும் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் எல்லாமே ஃபேஸ்புக் அண்ட் யூடியூப்பில் இருக்குது நம்முடைய அதே மாதிரி ஆடியோ ஃபைலாகவும் அனுப்பியிருக்கோம் அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்கா அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அவ்வளோ ஈஸி பத்தாவது கொஸ்டின் பர்சன்டேஜ் பதினோராவது கொஸ்டின் எல்சிஎம் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் முப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறதோட கேட்டிருக்கான் அப்போ ஏழு மூணா இருபத்தொன்னு ஐயாயிரம் முப்பத்தஞ்சு ஏழு எக்ஸ் ஒய் இது ஆன்சர் ஈஸியாக அடிக்கலாம் பார்த்த உடனே அடிச்சு ஆன்சர்லேருந்து அப்போ என்ன பார்த்து எல்சிஎம் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் பன்னெண்டு எல்சிஎம் எச்எஸ்சிஎஃப் மீதியின்றி வகுப்படும் மிகச்சிறிய என்று கேட்குறான் மீதியின்றி வகுப்படும் மிகச்சிறியனாவே எல்சிஎம் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் எல்சிஎம் இதுவும் எல்சிஎம் எச்எஸ்சிஎஃப் தான் பதிமூணாவது கொஸ்டின் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு மேக்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்னே எழுதணும் அப்போ தான் எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் டைம் அண்ட் ஒர்க் சும்மா டி டபிள்யூனோட போட்டுங்க பதிமூணாவது கொஸ்டின் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பதினாலாவது கொஸ்டின் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு இப்போ தான் பார்த்தோம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கடைசியை நம்ம பார்த்தது தான் ரயில் சம்ஸு ட்ரெயின் சம்ஸ் முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரை நாலு மணி நேரத்தில் கிடக்கு தான் அதே வேகத்தில் மகிழ்ந்து செல்லும்போது ஆறு மணி மூணு முப்பது நிமிடத்தில் எவ்வளோ தூரத்தை கிடக்குன்றான் சூப்பர் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான் அருமையான கொஸ்டின் பதினஞ்சாவது கேள்வி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது பத்து ஆண்டுகளில் ரெண்டு மடங்காகுது அதனுடைய வட்டி விதனன்னு கேட்குறான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறான் சரியா இதே சம் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு மடங்காகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பத்து பர்சன்டா நூற்றி பதினாறு அதுவும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஆறாவது கேள்வி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நூற்றி பதினாறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்கான் பதினேழாவது கேள்வி ஸோ அடிக்கலாம் பதினேழாவது கேள்வி டிபிஎஸ்பியில் வந்து கேட்டிருக்கான் பாலிட்டி வாசிக்கவா அரசு நிறைவுறுத்தும் கோட்பாடுகள் இந்திய அரசமைப்பின் புதுமையான சிறப்பு நாவல் ஐடியா சொன்னாரா இல்லையா யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நாவல் ஐடியான்னு சொல்லியிருப்பார் டிபிஎஸ்பியை அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் நாட்டிற்கான வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது சரியா தவிரா சரி ரெண்டுமே சரி ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் அப்படின்னு அடிச்சுக்கணும் பதின அப்போ இது இது என்னது இது பாலிட்டி பதினெட்டாவது கேள்வி தாமிரம் தங்கம் மணிக்கல் துணி எந்தெந்த மெட்டீரியல் மெட்டல் எந்த ஊரில் கிடைக்குதுன்னு கேட்டிருக்கான் சரியா ஜியாகிரபி அப்போ ஜாகிரபி அடிச்சுக்கணும் இந்த கொஸ்டின் ஜாகிரபி அப்போ தாமிரம் அப்படிங்கிறது கேத்ரி தங்கம் அப்படிங்கிறது கோளார் மாணிக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பாதசன் துணிங்கிறது உமா ஸோ அப்படியே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் ரெண்டு தெரிஞ்சால் போதும் பொறுத்தவரை பொறுத்தவில்ல ரெண்டே ரெண்டு தெரிஞ்சால் போதும் நூற்றி பத்தொம்பதாவது கேள்வி பழங்குடி மக்கள் அதுலேருந்து கேட்டுக்கான் ட்ரைவ்ஸு ட்ரைவ்ஸ் நம்ம எந்த யூனிட்டில் பார்த்தோம் ஜாகிரபியில் பார்த்தோம் சரியா ஜாகிரபியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கப்பின்படி இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் பழங்குடி மக்கள் மட்டும் எத்தனை சதவீதம் உள்ளனர் எட்டு புள்ளி ஆறு ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸோட பாப்புலேஷன் 
இருளர்கள் இருக்காங்களா காடர்கள் இருக்கா இருக்காங்களா இல்லையா படித்தோம் படித்தோம் ரொம்ப முக்கியமான படித்தோம் அப்போ நூற்றி பத்தொம்போது அப்படிங்கிறது ஜாகிரபி இருபது சமமான கூற்றை தேர்வு செய்க சமய சார்பின்மை செக்குலார் செக்குலார் என்பது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒரு அங்கம் சரியாக தவறா ஆமாம் டிபிஎஸ்பியில் அது ஒரு அங்கம் செக்குலார் சமய சார்பற்றது ஒரு அங்கம் ஒரு சமயம் சார்ந்த குழு மற்றொரு குழுவின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதல் அப்படியா இது தவறு சமயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்றோம் அப்புறம் எப்படி ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது மூணு எந்த சமயத்தையும் பின்பற்ற அரசு அனுமதிக்குது ஆற்றுக்கள் அனுமதிக்கலையா எந்த சமயத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த சமயத்தினாலும் பின்பற்றலாம் எந்த சமயத்தினாலும் பரப்பலாம் ஆட்டுகள் இருபத்தஞ்சு ஆட்டுகள் இருபத்தஞ்சு அப்போ இது சரியா தவிர சமய விவகாரங்களில் அரசு நடுநிலைமை கொண்டிருக்கிறது சரியா தவிர நியூட்ரல் தானே ஒருத்தங்களுக்கு கூட ஒருத்தங்களுக்கு குறைச்சிருக்கா அப்போ மூணு சரி ஒன்னே ஒரு மட்டும் தப்பு அப்படி தானே அப்போ ஒன்று மூணு நாலு சரி ரெண்டு மட்டும் தவறு ரெண்டு மட்டும் தவறு இது எங்கே இருந்து கேட்டிருக்கான் பாலிட்டிலேருந்து கேட்டிருக்கான் நூற்றி இருபத்தி ஓராவது கேள்வி எப்போவுமே ஒரு போட்டி தேர்வில் படிக்கிறவங்க ரீசெண்டில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டினை வந்து கம்பல்சரி அனலைஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று ஒரு அக்காடமியில் படிக்கிறவங்க இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் முடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் கோச்சிங்க முடிய போகுது அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கணும் நம்ம இது வரைக்கும் படித்தது இது வரைக்கும் நடத்துனது ஸோ இவங்க எந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே அவங்க வந்து நம்ம நல்ல சரியான அகாடமியில் தான் சேர்ந்துருக்கோமா ஆர் அகாடமியிலே படிக்காதவங்க பர்சனலாக படிக்கிறவங்க கூட இது வரைக்கும் நம்ம சரியாக தான் படிச்சுருக்குறோமா இது ஒரு அசஸ்மெண்ட்டு தான் நமக்கு ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஓகே இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்ம நல்லா தான் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னு நூற்றி இருபத்தி ஓராவது கேள்வி இதுவும் ஜாகிரபி தான் இந்தியாவில் விரைவு அஞ்சல் சரியா இந்த விரைவு அஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எந்த வருஷம் எழுபத்தஞ்சில் எந்த வருஷம் எழுபத்தஞ்சில் இதுவும் ஜாகிரபி ஜாகிரபியில் கேட்டிருக்காங்க டெலிகம்யூனிகேஷன் பார்த்தோம்ல போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு அந்த யூனிட்டில் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பில் விரைவு அஞ்சல் சேவை குயிக் மெயில் சர்வீஸ் இந்த குயிக் மெயில் சர்வீஸ் அப்படின்னாவே ட்ரெயினில் போகும் அதே மாதிரி விமானத்தில் போகும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஏர் மெயில் சர்வீஸ் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்தியாவில் அதிக மற்றும் குறைந்த மக்கள் அடர்த்தி ஜாகிரபி தான் அதிகம் எங்கே இருக்குது குறைவான மக்கள் அடர்த்தி அதிகம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே இருக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் ஃபஸ்ட்டு பீகார் அதிகம்னாவே யார் பீகார் குறைச்சுன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் ஆனால் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல இந்திய ஆ யூனியன் பிரதேசம் கேட்டிருக்கா அப்போ நியூ டெல்லி யாருப்பா நியூ டெல்லி அதிகம் நியூ டெல்லி குறைச்சி யார் அந்த மாதிரி கோப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆமாம் யூனியன் டெரிட்டோரியில் கேட்டிருக்கான் அப்போ ஜியாகிரபி இது எதில் சார் பாப்புலேஷன்லேருந்து கேட்டிருக்கான் இருபத்தி மூணாவது கேள்வி மத நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் சிறந்த சேவையாற்றிய ஒருவருக்கு தமிழக அரசு எந்த விருது கொடுக்குது மதம் சார்ந்து மத நல்லிணக்கணம் சார்ந்து தமிழக அரசு எந்த விருது கொடுக்குது இது இன் ஜென்ரல் இது வந்து ஜென்ரல் ஜிகே அப்போ அந்த பத்து கேட்டகரியில் அடங்காது ஸோ இதுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் கோட்டை அமீர் மத நல்லிணக்க விருது அமீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் திருவள்ளுவர் விருதா பேரறிஞர் அண்ணா விருதா பாரதிதாசன் விருதா இந்த விருதுகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க கம்பல்சரி கொடுப்பாங்க ஔவையார் விருது அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க கல்பனா சாவ்லா விருது கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தமிழக அரசு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான விருதுகள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இருபத்தி மூணு ஜென்ரல் ஜிகே இருபத்தி நாலு பார்ப்போம் பின்வரும் கூட்டுறல் குடிமக்கள் யார் குடிமக்கள்னு கேட்டாவே எந்த கொஷின் தான் பேசுங்கப்பா தம்பி பாலிட்டினா எந்த யூனிட்டு ம் ஏழா அதுக்கு தான் சொல்கிறது கவனமாக கவனிங்கன்னு சொல்கிறது குடிமக்கள் முழு சிவில் உரிமைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் சிவில் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத முழுசாக அனுபவிக்கிறாங்களா இல்லையா பேசுங்க அரசியல் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆமாதானே அரசியல் சமூகத்தில் உறுப்பினர்களா இல்லையா குடிமக்கள்னாவே உறுப்பினர் தான் மூணு குடிமக்கள் அரசியல் உரிமைகளை அனுபவிப்பதில்லை இல்லையா ஏன் குடிமனாக இருந்தால் அடி அடிமையாகவே இருக்கணுமா ஆ அப்போ ரெண்டு சரி ஒன்று தப்பு ரெண்டு சரி ஒன்று தப்பு ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சரி ஸோ பாலிட்டியிலிருந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் என்ஹெச்ஆர்சி தொண்ணூற்றி மூணு நான் நம்ம ஊரில் தொண்ணூற்றி ஏழு தமிழகத்தில் இல்லை தமிழகத்துலேயும் தொண்ணூற்றி மூணு தான் மனித உரிமைகள் ஆணையம் இருக்கு இல்லையா தேசிய மனித உரிமைகள் ஆமாவா இல்லையா தொண்ணூற்றி மூணு தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை அடிச்சிடலாம் சரி இது கான்ஸ்டியூஷன் பாடியா நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடியா நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஆற்றுக்கள் இருக்குமா இருக்காதா 
ஆட்டுகள் இருக்காது இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி சரியான இணையை தேர்வு செய்க கண்ணாடி மணிகள் உடைந்த சங்கு வளையல் உருக்கு உலை ஒரே மரத்தலான படகின் பகுதி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பொருள் பொருள் அகழ்வாராய்ச்சிகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அகழ்வாராய்ச்சி எந்த யூனிட்டில் இருக்குது யூனிட் எட்டு யூனிட்டு எட்டு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது இப்போ பொருந்தல் கொடுத்துருக்கான் கீழடி கொடுத்துருக்கான் கொடுமணல் கொடுத்துருக்கான் புதுச்சேரி கொடுத்துருக்கான் சரி கொடுமணல் எந்த ஊரில் இருக்குது ஈரோடு கொடுமணல் எந்த ஊர் ஈரோடு கீழடி எந்த ஊரில் இருக்குது சிவகங்கை சிவகங்கையில் எத்தனை பிளேஸு நாலு பிளேஸு என்னென்ன பிளேஸு அகரம் கொந்தகை மணலி மண் சாரி மணலூர் கீழடி மணலூர் கீழடி அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி ஏழு டேஸ் தன்னுடைய அன்பையும் இரக்கத்தையும் செடிகொடிகள் உட்பட செடிகொடிக்கு கூட தன்னுடைய உயிர்கள் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து காட்டினார் ராமலிங்க அடிகளார் வள்ளல் ராமலிங்க அப்படிதான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் ஆமாம் இந்த இடத்துல அன்பு இரக்கம்ன்றது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அடிக்கலாம் கொடுத்துருந்தா கொடுத்துருந்தா ஆனால் அன்பு இரக்கத்தை செடி கொடிக்கு கூட இருக்குன்றத சொன்னது யார் ராமலிங்க அடிகளார் எந்த ஊர் சின்ன மருதூர் எந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டம் சின்ன மருதூரில் பிறந்தார் எந்த ஊரில் தர்மசாலை வடலூர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜீபகாரணி ஒழுக்கம் யார் வள்ளலார் மனுமுறை கொண்ட வாசகம் யார் வள்ளலார் மனுமுறை மனுமுறை கொண்ட வாசகம் யார் வள்ளலார் வள்ளலார் அருள் எது திரு அருட்பா எத்தனை பாடல்கள் மொத்தம் பேசுங்கப்பா ஆறாயிரம் தான் எவ்வளோதான் ஆறாயிரம் அப்படியே முழிக்கிறது என்ன கஷ்டமான கொஸ்டினை கேட்டாங்களே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க நார்மலான கொஸ்டின் நீங்கள் அடித்து பாருங்கள் இருபத்தி எட்டு பெரியாரை பற்றி கேட்டிருக்கான் சரி பெரியார் வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சார ஆரம்பிச்சாரா இல்லையா எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சார் இருபத்தஞ்சு பத்தொம்போது இருபத்தி அஞ்சு ஆர்எஸ்எஸ் எந்த வருஷம் பத்தொம்போது இருபத்தஞ்சு சுயமரியாதை இயக்கம் எந்த வருஷம் பத்தொம்போது இருபத்தஞ்சு சுயமரியாதை கட்சியை தொடர்பு செய்யாரு சுயராஜ்ய கட்சி சிஆர் தாஸ் முதல நேரு எப்ப பத்தொம்போது இருபத்தி மூணு பத்தொம்போது இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மக்கள் அவரை வைக்க மீறன பாராட்டினாங்களாம் பாராட்டினாங்களா இல்லையா ஏன் பாராட்டினாங்க வைக்கத்தில் வெற்றி பெற்ற வைக்கம் போராட்டம் எப்போ நடந்துச்சு இருபத்தி நாலு பத்தொம்போது இருபத்தி நாலு காந்தி எப்போ தலைமையேற்றாரு இருபத்தி நாலு எங்கே கர்நாடகாவில் பெலகாம் பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்களின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தனித்தேர்தல் தொகுதி கோரிக்கையை பெரியாரும் ஆதரித்தார் சரியா தவறா சரி அப்படிங்கிறது இவர் சித்திரபுத்தன் என்னும் புனைப்பெயரில் கட்டுரையில் எழுதினார் எழுதினாரா இல்லையா அப்புறம் தவறு போட்டுச்சிருக்கிற என்னப்பா அனைத்தும் சரி இதில் ஒன்று ரெண்டு நாலு சரின்னு போட்டிருக்க ஓ இல்லையா மக்கள் அவரை வைக்க மீறார் பெரியார் சித்திரபுத்திரன் சார் பெரியார் சித்திரபுத்திரன்றதில் எழுதினாரா எழுதலையா கம்பல்சரி எழுதினார் சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட் அடுத்து வாங்க இருபத்தி ஒம்பது பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காமராசர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் எந்த ஊர்ப்பா அவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு போயிருக்காரா இல்லையா காமராஜர் போயிருக்கார் அதே மாதிரி எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஒன்பது வருஷம் ஐம்பத்தி நாலு டு அறுபத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு டு அறுபத்தி மூணு இருந்திருக்கார் அப்போ இருபத்தொம்பது அப்படிங்கிறத நீங்கள் காமராஜர் காமராஜர் அப்படின்னாவே ஏழாவது யூனிட்ல எடுத்துக்கலாம் இல்லை தலைவர்கள் உருவாதல் ஆமாம் ஏழாவது யூனிட் தான் நூற்றி முப்பது எது நேருவோட குடும்ப பெயர் சரியா ராயா குல்லா சர்க்காரா கவுளா கவுளுங்க என்னங்க கவுள் பாருங்கள் குடும்ப பெயர் கேட்டிருக்கேன் சரி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று சுய உதவி குழுக்களின் செயல்பாடுகளை வைத்து வங்கி இணைப்பு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமானது பயனாளிகளை வறுமை கோட்டிற்கு மேல் முன்னேற ரெண்டுமே சரி செல்ஃப் கேர்ள் குரூப் அப்படின்னாவே பெண்களுக்காக அது வங்கியோடு இணைந்து செயல்படுது மாதம் ஒரு முறை சேமிக்க சொல்லி அந்த பணத்தை கொண்டு போய் வங்கியில் கட்டி அவங்களுக்கு வாங்கக்கூடிய கடனை மக்களுக்கு பிரித்து கொடுத்து அதிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இது வறுமை ஒழிப்பதற்காக முத முத இந்தியாவிலேயே சுய உதவிக்குழு அப்படிங்கிறத பெண்கள் சுய உதவிக்குழுவை ஆரம்பித்தது யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த அம்மா காலோட இவர் விழுந்தார் யாருனா நம்ம பாரத பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவங்க காலில் விழுந்தார் சின்ன பொண்ணு யாருமா ஆமாம் சின்ன பொண்ணு பெருமாள் சக்தி புரஸ்கார் விருது வாங்கியிருக்காங்க முக்கியமானது 
அவங்க மதுரை மாவட்டம் கள்ளந்திரி அருகில் களஞ்சியம்ங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினாங்க மேபி ஃபியூச்சரில் கேட்கலாம் ஆமாம் களஞ்சியம் அப்படிங்கிற விருது சாரி களஞ்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு முத முதல்ல ஒரு பெண்கள் சுய உதவிக்குழு ஆரம்பித்து இந்தியா எங்களும் முன்மாதிரியாக இருந்தாங்க அவங்க சாதாரண படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு ஏழை ஷெடியூல் காஸ்ட்டில் பிறந்தவங்க அவங்க உலகத்துக்கே இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக இருக்கிறாங்க சின்ன பொண்ணு பெருமாள் மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஏற்படுத்தின அமைப்பு எது களஞ்சியம் பேசுங்க களஞ்சியம் களஞ்சியத்துக்கு எதை கொண்டு போவோம் தானியங்களை சேமிக்கிற தானியங்களை சேமித்து வைக்கிறதுக்குன்னு பாரு நல்ல பேர் வச்சுருக்காங்க களஞ்சியம் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டுமே சரி முப்பத்தி ரெண்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பிசிகே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சிபிஐஎம் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா ஐஎன்சி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ன கேட்டிருக்கான்னு தெரியுமா பதினாறாவது அசம்பிளியில் பதினாறாவது அசம்பிளி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது அதில் எவ்வளோ எவ்வளோ இடம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எவ்வளோ இடம் பிசிகே எத்தனாவது இடம் அசம்பிளின்னு சொன்னால் நம்ம பதினாறாவது அசம்பிளி எங்கே நடந்துட்டுருக்கு எங்கேயோ நடந்துட்டுருக்கு அப்படியா நம்ம சட்டமன்ற தேர்தல் நம்ம சட்டமன்ற தேர்தலில் பதினாறாவது சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்தெந்த கட்சி எவ்வளோ இடம் விசிக்க எத்தனை சொல்லுங்க நாலு பேசுங்க ஒன்றை வச்சு அடிச்சுப்படலாம் ஒன்று தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் விசிக்கே அடிக்கடி நாலு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் சரியா அங்கே விசிக்க தொகுதியில் போனால் சொல்லுங்கள் நமக்கு எங்கே தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களே அல்ல தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்களாம் கைதுக்குங்க சரி சாராதவர்கள் யாராவது இருக்கீங்களா தமிழ்நாட்டை சாராதவர்கள் இல்லை அப்போ தமிழ்நாட்டை பற்றி நமக்கு தெரில ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எங்கெங்க அப்படின்றது நாகப்பட்டினம் யார் எம்எல்ஏ சா நவாஸ் ஆ லக்ஷ்மணர் கைதடுங்க ஆலூர் சா நவாஸ் நாகப்பட்டினம் தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார் ஃப்ரம் விசிகே அதில் இருந்து தான் இருக்கிறார் திருப்போரூர் ஆ எஸ்எஸ் பாலாஜி சரியா திருப்பூர் தொகுதி ஏன் இந்த ரெண்டு தொகுதியும் முக்கியமாக சொன்னேன் தெரியுமா விசிகே அப்படின்னு சொன்னாவே சாதி கட்சி அப்படிங்கிற முத்திரை வெறும் ஷெடியூல் காஸ்ட் மட்டும்தான் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் தொகுதியில் மட்டும் தான் நிற்பாங்க அப்படிங்கிறத உடச்சி பொது தொகுதியில் இந்த ரெண்டு ரெண்டு தொகுதியுமே பொது தொகுதி ஒருத்தர் இஸ்லாமியர் ஒருத்தர் வந்து வன்னியர் திருப்பூரூர் தொகுதி எஸ் எஸ் பாலாஜி அப்படிங்கிறவர் வன்னியர் அவர் ஜெயிச்சார் பொது தொகுதியில் ஜெயிச்சார் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ஆளூர் சனவாஸ் ஒரு இஸ்லாமியர் அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிற பொது தொகுதியில் நின்று ஜெயிச்சார் மிச்சம் ரெண்டு பேர் பனையூர் பாபு அப்படிங்கிறவர் சரியா அவர் ஷெடியூல் காஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர் ஜெயிச்சார் இன்னொருத்தர் சிந்தனை செல்வன் இந்த சிந்தனை செல்வன் நல்ல அழகான நல்ல பேச்சாளர் சிறப்பான பேச்சாளர் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தொகுதிகளிலேயே சிறப்பு பேச்சாளர்னால் அவர் அடுத்துக்கலாம் நாலு பேர் நாலு தொகுதி அப்போ அடிச்சுப்படலாம் ஈஸியாக அடிச்சுப்படலாம் பிசிகே பி அப்படிங்கிறது வந்து நாலு பி நாலு எத்தனை இடத்துல இருக்குது நாலு தொகுதி பி வந்து மூணு ஆக்சுவலாக மூணுன்றது வந்து நான் சொல்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம மூணுங்கிறது எத்தனை இடத்துல இருக்குது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அப்போ நமக்கு மறுபடியும் வேணும் இன்னொரு கட்சியை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இன்னொரு கட்சியை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எவ்வளோனு நமக்கு தெரியணும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அஞ்சா அரிஷூர் காங்கிரஸ் பதினெட்டு அடிச்சுக்கலாமா காங்கிரஸ் வந்து பதினெட்டு அப்போ ஐஎன்சி டிக்கு வந்து ஒன்று அப்போ டிக்கு வந்து ஒன்று அப்படிங்கிற போது கம்பல்சரி அப்போ பிஎம்கே நாலு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாலு அப்படிங்கிறத அடிச்சுக்கணும் அதாவது இங்கே என்ன ஆப்ஷனில் சொல்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சு தொகுதி பிஎம்கே எழுதிக்கங்க தெரியலன்னா எழுதிக்கங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து அஞ்சு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து அஞ்சு பிசிகே வந்து நாலு சிபிஐ அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு ஐஎன்சிங்கிறது பதினெட்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பதினெட்டு தொகுதி எந்த ஊரில் தமிழ்நாட்டில் நல்லா பேசுங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சி யார் நல்லா பேசுங்க ஆ ஓகே அப்போ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அரசியல் கட்சிகளின் வரலாறு அரசியல் கட்சியில் வரலாறு அப்படிங்கிறது எந்த சாப்டரில் இருக்கு எந்த யூனிட்ல இருக்கு எட்டாவது யூனிட் நூத்தி முப்பத்தி மூணாவது கேள்வி நூத்தி முப்பத்தி மூணு கேள்வி எந்த தாவரம் வேர் ஒட்டுணி ஒட்டுணினாவே ரஃப்லேஷியா இந்த இடத்துல விஸ்கமா கஸ்கூட்டாவா லொரான்தேசா ரஃப்லேஷியா இந்த ரஃப்லேஷியாவோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு தெரியுமா ஆமாம் ஃப்ளார் தான் அது தாவரம் தானே ரஃப்லேஷியாங்கிறது இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மலர் இப்போ மிகப்பெரிய மரம்னா என்ன சொல்லுவீங்க மரம்னா அதோட விட்டமே இவ்வளோ பங்குன்னு சொல்லுவாங்க என்னப்பா ரெட்வுட்டு ரெட் செம்மரன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ரஃப்லேஷியானாவே மிகப்பெரிய மலர் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நூற்றி முப்பத்தி நாலு 
அசிட்டிக் அமிலம் இப்போ தான் ஈஸியாக நடத்தினான்னு ஜாகிர இதில் கெமிஸ்ட்ரியில் அசிட்டிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது வலிமை குறைந்ததா வலிமை மிகுந்ததா குறைஞ்சது வீக் ஆசிட் அது அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் ரெண்டாவது கேட்குறேன் அசிட்டிக் அமிலத்தில் நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டுமே இடப்பயிற்சி செய்ய முடியும் மிகச்சரி ஆமாம் தானே ஆமாம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு மட்டும் தான் இடப்பயிற்சி இருக்கும் ஒரு ஹாரத்துவ இரு ஹாரத்துவ முக்காரத்துவ பார்த்தோமா இல்லையா சொன்னோம் சொல்லுங்கப்பா நடத்தி முடிச்சுட்டு கேட்டாலும் கூட அப்படியே டவுட் இருக்கக்கூடாது ஆ அடுத்து முப்பத்தஞ்சாவது கேள்வி மேக்ஸு அதுவும் எல்சிஎம் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் தான் முப்பத்தஞ்சு மேக்ஸ் நீங்கள் தான் கரெக்டாக சொல்லணும் எவ்வளோ கொஷின் கேட்டிருக்கான் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு சரி முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லி சொல்லணும் ஆஃப் இன்ட்டு பிஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு ஆ பியும் கொடுத்துட்டேன் ஹெச்சும் கொடுத்துட்டேன் அதோட பரப்பளவு கேட்குறேன் ஈஸி தான் ஸோ மென்சுரேஷன் அளவியல் அப்படிங்கிற சாப்டரு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஒரு வட்ட வடிவ பூங்காவின் பேஸ் அதே தான் மென்சுரேஷன் வட்ட வடிவம் அப்படின்னு கேட்டான் வட்ட வடிவத்தை சுற்றளவு கொடுத்துட்டான் முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டு மீட்ரு பூங்காவோட பரப்பளவு சரி வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா பையார் ஸ்கொயர்டு வெறும் பையார் ஸ்கொயர்டு சரியா பையார் ஸ்கொயர்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈஸியாக அடிச்சு போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் இரு எண்களின் வித்தியாசம் இரு எண்களின் வித்தியாசம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக பார்த்தோம் இதே சம் பார்த்தோம் சரிங்க நம்பர் சிஸ்டம் இதுவும் மேக்ஸு நம்பர் சிஸ்டத்தை வந்து கேட்டிருக்கான் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கோடிங் டி கோடிங் கோடிங் டி கோடிங் ரீசனிங் வந்து கேட்டிருக்கான் ரெட்டுங்கிறத ஆறு ஏழு இருபது அறுபத்தி ஏழு இருபதுன்னு சொல்கிறீங்க ரெட்டுங்கிறத அப்போ க்ரீன்றத எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு கேட்குறான் நம்பர் அசம்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடு இது நடத்திருக்கோம் இதே நடத்திருக்கோம் நாற்பதாவது கொஸ்டின் அதுவே மறுபடியும் நாற்பதாவது கொஸ்டின் கோடிங் டி கோடிங் தான் லெட்டர் கோடிங் கேட்டிருக்கான் லெட்டர் கோடிங் கோடிங் டி கோடிங் கேட்டிருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்று காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று போட்டு அந்த சிஏன்னு போடணும் மேக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக ஒரு சாப்டர் எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லாப நெட்ட கணக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து லாப நெட்ட கணக்கு நாற்பத்தி மூணு வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க இதே கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் கூட கேட்டேன் அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டுமொத்தமாக மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்கள் சரியா தவிர சரி மக்களவைக்கு தான் தனித்தனியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யாருக்குன்னு கேட்பாங்க ஒட்டுமொத்தமாக மக்களவைக்கு தான் ரெண்டு அமைச்சர்களை பிரதமரின் ஆலோசனை பேரில் குடியரசு தலைவர் நியமிக்கிறார் சரியா தவிர சரி ரெண்டுமே சரி ரெண்டுமே சரி ஆனால் விளக்கம் இல்லை என்னமோ அவங்க தனியாக யார் இருக்கா ஆ அது தனித்தனியாக தனித்தனியாக சரி விளக்கலாம் இல்லை சரி அடுத்த கொஸ்டின் நாற்பத்தி நாலு சிந்து சமணி நாகரிகத்தின் வடக்கு ஓர குடியிருப்பு எது வடக்கு பகுதியில் இருந்த குடியிருப்பு எதுன்னு கேட்குறான் ஸோ சோர்டுகை ஆலம் கீர்பூர் டைமாபாத் ஆர் சுட்கா ஜெண்டர் சோர்டுகை என்னப்பா சோர்டுகை அப்போ பாருங்கள் கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு அதோட குடியிருப்புகள் பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கரெக்ட் ஆன்சர் சோர்டுகை நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி சந்திரகுப்தர் காலத்தை சாராதவர் யாருன்னு கேட்குறான் சரி சந்திரகுப்தர் அப்படிங்கிறது எந்த டைனஸ்ட்ரி யாரோட மகன் கடவுச்சரோட மய கடவுச்சகன் யாரோட மய ஸ்ரீகுப்தரோட பையன் ஸ்ரீகுப்தர் கடவுச்சகன் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் குமாரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் குமாரகுப்தர் அதுக்கப்புறம் தான் விஷ்ணு குப்தா குப்தா நினைச்சி ஞாபகம் வச்சோம் விஷ்ணு குப்தா அப்போ யார் சார் இல்லை அப்படின்னா பாஸ்கரவர்மன் கிடையாது யார் இல்லை பாஸ்கரவர்மன் அவருடைய காலத்தை அவர் கிடையாது நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இமயமலை ஒரு இளம் மடிப்பு மலை இமயமலைனாவே என்ன மலை தான் இளம் மடிப்பு மலை தான் ஜாகரவியில் வந்து கேட்டிருக்கான் இமயமலை சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் புவி மேலோட்டு பேரியக்க விஷயங்கள் காரணமாக உருவாகியது ரெண்டுமே சரி ஏன்னா காண்டினண்டல் டிரிப்டன்ற அடிப்படையில் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி தான் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் கடலுக்குள்ளே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கண்டங்களி நகர்வு அப்படிங்கிற விதியின் அடிப்படையில் அது வந்து மேலே ஓடியாச்சு சரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டுமே சரி அப்போ ஜாகிரபியில் வந்து கேட்டிருக்கான் இமயமலையிலேருந்து இமயமலை எத்தனையா பிரித்தோம் மூணாக பிரித்தோம் மேலே இருக்கிறது யார் இமா த்ரீ நடுவில் இருக்கிறது இமாச்சல் கீழே இருக்கிறது சிவாலிக் அப்படிங்கிறது இமயமலையில் உரு இது உருவாகக்கூடிய ஆறுகள்லாம் யார் யார் பிடிச்சோம் சிந்து கங்கா பிரம்மபுத்திரா சிந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி அரசு மருத்துவ கல்லூரி அரசு மருத்துவ கல்லூரின்னு கேட்குறேன் எந்தெந்த இடம்னு கேட்குறேன் புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு மையம் மறுவாழ்வு சிறப்பு மருத்துவ நிறுவன
ஓமந்தூரூர் எங்கே இருக்குது தென் சென்னையா கே கே நகரா காஞ்சிபுரமா திருவள்ளூரா அப்போ இந்த இடத்துல எதை அடிப்பீங்க அரசு மருத்துவக் கல்லூரி எங்கே இருக்குது திருவள்ளூர் இந்த ஊரை இந்த இடத்த நீங்கள் ஞாபகிச்சுன்னா இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பார்க்கணும் திருவள்ளூர் ஞாபகம் அப்போ ரெண்டாவது புற்றுநோய்க்கான சிறப்பு மையம் அறிஞர் அண்ணாவோடது எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறேன் காஞ்சிபுரம் இங்கே காஞ்சிபுரம் மறுவாழ்வு சிறப்பு மருத்துவ நிறுவன மையம் கே கே நகர் என்னப்பா கே கே நகர் பல்லோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனைங்கிறது தென் சென்னை எந்த சென்னை அப்போ இது ஆப்ஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்தெந்த மருத்துவ விஷயங்கள் இருக்குது எந்தெந்த ஊரில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்கான் அடுத்து மனித வாழ்க்கைக்குரிய பழி ஒன்று பழி என்று மனித வாழ்க்கைக்கு இது பழிப்பா வள்ளுவர் சொல்கிறார் அப்போ யூனிட் எட்டு திருக்குறள் மனித வாழ்க்கைக்குரிய பழி என்று வள்ளுவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் நிலையா நிலையற்ற வாழ்வா மக்கட் பேர் இல்லாத வாழ்வா புகழற்ற வாழ்வா அன்பு அற்ற வாழ்வா எதை சொல்லியிருப்பாரு அன்பா புகழா மக்கள் பேர் இல்லாத வாழ்வா நிலையற்ற வாழ்வா மனித வாழ்க்கைக்குரிய பழி என்று மனித வாழ்க்கைக்குரிய பழி நிலையற்ற வாழ்வு என்ன வாழ்வு நிலையற்ற வாழ்வு எடுத்துக்கலாமா வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறது பண்ணணும் நம்ம நம்ம சொல்கிறத சொல்லக்கூடாது வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது புகழற்ற வாழ்வா அன்பு அற்ற வாழ்வா மக்கட் பேர் இல்லாத வாழ்வா நிலையற்ற வாழ்வா என்னப்பா அன்பற்ற வாழ்வு மேபி இருக்கலாம் அன்பு தான் அதான் பழி சரி பார்ப்போம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆழ்வோரின் செல்வத்தை தேய்க்கும் படை எது கொடியோரை ஒருத்தல் ஒவ்வாது வானம் பெயல் புகழ்ந்தாருக்கு கொடுக்கப்படும் பரிசு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் ஆழ்வோரின் செல்வத்தை தேய்க்குமா க ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் ஒருத்தன் கண்ணீர் விட்டு கதறிட்டான் அப்படின்னு சொன்னான் உன் செல்வம் பூரா குறைஞ்சி போயிருண்டா ரொம்ப முக்கியமானது நூற்றி ஐம்பது இதெல்லாம் எட்டாவது யூனிட்டுமா இதெல்லாம் எட்டாவது யூனிட்டு முசிறியை முசிறி யாரோட துறைமுக நகரம் சேரர்கள் தொண்டி முசிறி யாரோடது சேரர்கள் முசிறியை இந்தியாவின் முதல் பேரங்காடி என்று கூறும் வெளிநாட்டு நூல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இயற்கை வரலாறு புவியியல் எருத்திரியன் கடல் பெரி பிளஸ் புத்த பதிப்புகள் இதில் ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம் இயற்கை வரலாறு பிள்ளினி உடனே எடுத்துக்கலாம் எருத்திரியன் கடல் பெரி பிளஸ்ஸுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக சொன்னது யார் சார் முசு எதுன்றது இயற்கை வரலாறு பிள்ளினி தான் சொல்லிப்பாரு இயற்கை வரலாறு யார் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நேச்சர் பிள்ளினி சொன்னது இந்த கூற்று ஸோ யூனிட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சு எட்டாவது யூனிட் தான் தவறான இணையை தேர்வு செய்க ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி தவறான இணை வஉசி செப்டம்பர் அஞ்சு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு சரி செப்டம்பர் அஞ்சு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு நான் கூட சொன்னேன் முத முதல்ல அவர் பிறக்கிறாரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முத முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்போ தான் அடித்தாங்க சுப்பிரமணிய பாரதி டிசம்பர் பதினொன்று பதினெட்டு எண்பத்தி ஒன்றுன்றான் தப்பு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு ஆனால் டிசம்பர் பதினொன்று கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க ஆனால் அவர் பிறந்தது வந்து ஆ சரி பிறந்தது ஆமாம் ஓ சாரி இது டிசம்பரில் இருக்கோ செப்டம்பர் பதினொன்று தான் பிறந்தார் இறந்தது டிசம்பர் பதினொன்று கரெக்டு அப்போ அதுவும் தப்பு தான் ராஜாஜி வந்து டிசம்பர் பத்து பதினெட்டு எழுபத்தெட்டுன்றான் இல்லை அவர் ஒன்பது ஒன்பது டிசம்பர் ஒன்பது காமராஜர் வந்து ஜூலை பதினஞ்சு பத்தொம்பது ஜீரோ மூணு எக்ஸாக்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஜூலை பதினஞ்சு என்ன நாள் கல்வி வளர்ச்சி நாள் சரியா கரெக்டாக இருக்குது அப்போ தலைவர்களுடைய பிறந்த நாள் முதற் கொண்டு நீங்கள் படிக்கணும் சரி ஒரு ஐம்பது கேள்வி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதோடு இருக்கட்டும் அடுத்த ஐம்பது கேள்வி அடுத்த செஷனில் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம இன்னும் பத்தொம்பாம் தேதிக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும் ஸோ இன்னும் ஒன்பது யூனிட் ஒன்பது முழுசாக முடிக்க வேண்டியிருக்கு பயாலஜி முடிக்க வேண்டியிருக்கு மிச்சம் எல்லாம் முடிஞ்சு சரியா மிச்சம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ நல்லா படிச்சுங்க இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜாகிரஃபி ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜாகிரஃபி அக்காடிங் டு தி நம்ம ஷெடியூல் படி சரியா நம்ம கிளாஸ் அப்படியே கவனிச்சுக்கலா